ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനൊരു നാടൻ ഊണുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സിനും തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പായസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഊണാണിത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഇതേപോലത്തുള്ള ഒരു റൈസ് കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിലുള്ള ചെമ്പാണിത് കേട്ടോ ഇതാണ് ഈ ചെമ്പാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ചെമ്പിൽ നിറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിറച്ചല്ല ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാസിലേക്ക് വയ്ക്കാം കണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറുവ അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് കുറച്ച് വേവുണ്ട് അരിക്ക് ഏകദേശം നല്ലോണം നിങ്ങൾക്ക് വെന്തിട്ടാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം അതിൽ വെച്ചാൽ മതി അധികം വേവാണ്ടാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് സാമ്പാറിനുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മുറിക്കാം ഞാനിവിടെ സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുരിങ്ങക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലെണ്ണം വീട്ടിലുണ്ടായതാണിത് നാടൻ മുരിങ്ങക്കായ് പിന്നെ ഒരു ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ സാമ്പാറിലും പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് വെക്കാം അപ്പം കണ്ടില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും തോലൊക്കെ പോക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതാ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പരിപ്പുണ്ട് ഈ പരിപ്പ് ഇനി കഴുകിയിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പരിപ്പ് ഇതാ നല്ലോണം കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചക്കറി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് മുരിങ്ങക്കായി ബീട്രൂട്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം മുറിച്ചിട്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണേ ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് അല്ല കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഗ്യാസിലേക്ക് വയ്ക്കാം മുങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഇനി ഇതൊരു നാല് വിസിൽ വരുന്ന വരെ ഗ്യാസിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനിതാ കുക്കർ ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നാല് വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യാം അത്രയേ വേണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി കഷ്ണമൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകും നാല് വിസിൽ വന്നാൽ തന്നെ അത് എല്ലാ കഷ്ണവും ഒരു വിധമൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വെള്ളം തിളച്ചോ നോക്കാം വേണ്ട അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതാ അരിയൊക്കെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറുവയുടെ അരിയാണ് ഇനി ഇത് അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പം കണ്ടല്ലോ നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് വേണ്ട ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ പോവാണേ ഇതാ ഇതേപോലെ പിന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അനക്കാണ്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അത് അവിടെ നിന്ന് ബന്ധോളൂ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ട് അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് അവിടെ നിന്ന് റെഡി ആയിക്കോളൂ കുക്കർ വിസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപ്പേരി റെഡിയാക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ഉള്ളിയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ തോലൊക്കെ പോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ചെറിയ കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് മുറിക്കാം അപ്പം കണ്ടല്ലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിയുടെ ഒരു പകുതി ഉ
ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഉപ്പേരിയാണ് ഞാൻ അധികം ഉപ്പേരി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തേ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിന് ഗ്യാസിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾക്ക് കുക്കറും തുറന്ന് നോക്കാം ആവിയൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം എല്ലാം ബന്ധ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതാ വറുക്കാനുള്ള തേങ്ങ ഒരു പാനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലി മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടരി ഇളക്കി കൊടുക്കുക തേങ്ങ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കായ നായി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്തിടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കായം ചേർക്കുമല്ലോ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കായം ചേർക്കുക ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മണമൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സാമ്പാറിൻ്റെ മണമാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയായി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉപ്പേര് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബന്ധമൊന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വേവാനുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണേ തണിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിത് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കാം കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം പിഴിഞ്ഞിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് ആ തേങ്ങ ഒന്ന് തണിഞ്ഞിട്ട് വരും നമുക്ക് ഉപ്പേരി എന്തായാലും നോക്കാം ഉണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം ബന്ധിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ബന്ധിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇനി വറുത്തിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതാ തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആ മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് ഇപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പുളീൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണ് സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് നല്ലോണം തിളച്ചിട്ട് വരട്ടെ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നല്ലോണം തുള്ളി തിളക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ മുരിയക്കായ ഒന്നും ഉടഞ്ഞു പോയിട്ട് പോലില്ല അപ്പോൾ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതാ വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഉപ്പേരിയിലേക്ക് വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണ് അപ്പോൾ അത് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഈ ഉപ്പേരിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പേരി റെഡി ആയില്ലേ ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് സാമ്പാറിലേക്ക് വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം പാന ചൂട
ഇനി ഇത് ഇളക്കണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മൂടി വെക്കാം അപ്പം രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മൂടി വെച്ചില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ വറുത്തിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സാമ്പാറോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് മത്തി മുളകിട്ടതും മത്തി പൊരിച്ചതും ആണ് അടുത്ത് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ മീൻ മത്തിയാണ് ഇനി ഈ മീനൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതാ മീനൊക്കെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊരിക്കാനുള്ളതും പിന്നെ മുളക് ഇടാനുള്ളതും അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് പൊരിക്കാനുള്ളത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം അല്ല പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെയാണ് വരയൊക്കെ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളകിട്ടതിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പൊരിക്കുന്നതിലും ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൊണ്ടൊന്നും അത്ര എരും ഉണ്ടാവില്ല കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയല്ലേ ഇത് രണ്ടിലും കൂടി കുറച്ച് കരുവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൽ കുറച്ചിടാം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിലും കുറച്ചിടാം ഇനി മുളക് ഇടുന്നതിലേക്ക് ഒരു അര മുറി വലിയുള്ളി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അത് ചെറിയതാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പുളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ചിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ കുറവ കുറവുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിലേക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ഒക്കെ മസാല പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് അത് കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ട ഇപ്പം എല്ലാം നല്ലോണം പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എത്ര ചാറ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്താ അപ്പം ഞാനിതാ ചട്ടി ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാം കണ്ടല്ലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ഇനി ഇത് മൂടി വെക്കാം കുറച്ച് നേരം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചു വരട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പായസം റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ പായസമാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പായസമല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം വേണമല്ലോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതാ ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണേ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ട് കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പോയി പിടിക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ എന്തായിരുന്നോ മീൻ ഇവിടെ നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ തക്കാളിക്ക് ഒന്ന് വെന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വാങ്ങി വെക്കാം പെട്ടെ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാണേ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് പായസം തുടരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബർണറിൽ മീൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതിൽ പായസം അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് അത് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അത് ബന്ധവും നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് തുടരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് മീൻ എന്തായി നോക്കാം മീനിതാ അപ്പം നല്ലോണം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആയി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പതുക്കെ ഇനി ഇത്
ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാണേ ഇതിലേക്ക് ഇനി നട്ട്സും റേസിൻസും വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സും റേസിൻസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലുള്ള പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയില്ലേ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മീൻ മുളകിട്ട റെഡിയായി സാമ്പാർ റെഡിയായി ഉപ്പേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ചോറൊന്ന് നോക്കാം വെന്തോന്നുള്ളത് ഇനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ ഉണ്ടല്ലോ ചോറൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പോകുന്ന പോയി കിട്ടുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പുരട്ടി വെച്ച മീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുത്താൽ മതി മീനിപ്പം മീനിപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ടെന്നോ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം മീനിപ്പം നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാണേ ഇപ്പം ഞാനിതെല്ലാം സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നല്ല മണി മണിയായിട്ടുള്ള ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മീൻ പൊരിച്ചതുണ്ട് പിന്നെ അതാ ഉപ്പേരി പിന്നെ സാമ്പാർ പിന്നെ നമ്മുടെ പായസം ഉണ്ടല്ലേ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ പായസം അത് പിന്നെ മീൻ മുളകിട്ടത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അച്ചാറും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വേഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു നാടൻ ഊണ് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പായസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ഒരു ഊണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണേ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പുതിയൊരാളെ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അത് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു